Jeg hedder advokat Jarl Tøjner, jeg er partner i St. Peter Advokater i København, og det er mig, der står bag dit selskab.dk. Den her video er led i en serie, der handler om enkelt emner inden for ejeraftalen. Vi skal tale om forretningsplanen. Hvorfor er det klogt at vedlægge forretningsplanen og i øvrigt lave en forretningsplan, når man er flere, der går sammen om at drive en virksomhed? Jeg synes egentlig, det er meget enkelt. Øh, en forretningsplan opstiller de mål, man vil, de milepæle, der er formålet bag, øh, øh, bag at man stifter virksomheden sammen. Den opstiller nogle forudsætninger. Hvorfor er vi tre gået sammen om at drive den her virksomhed? Det er fordi, vi vil det, der står i vores forretningsplan. Vi vil derhen. Øh, forretningsplanen udtrykker vores egen formulering af de forudsætninger, der ligger bag. Og det kan have stor effekt, at det er skrevet ned, når vi nu er flere, der måske undervejs også ændrer os. Man skal jo tænke over, at et samarbejde i en virksomhed er dynamisk. Det vil sige, at øh, efterhånden, som man kommer videre i forløbet med virksomheden, jamen, så ændrer man karakter, og pludselig får man måske en god idé. Skal vi ikke gå i den retning, i stedet for, at vi skulle gå i den retning? Og der kan forretningsplanen øh, og en detaljeret forretningsplan og milepæle i, i, i virksomheden være en, en rigtig god ting at kunne øh, slå kollegaerne øh, rent fysisk i hovedet med. Øh, til at få dem tilbage på rette spor. Øh, det er meget svært at drive en virksomhed, hvis man ikke kan sætte nogle målsætninger op, og hvis man ikke kan udarbejde et budget hen imod de målsætninger. Det er vigtigt at kunne. Det er vigtigt som et, som et værktøj til ledelse. Øh, og det er vigtigt at lære, at når først der er blevet truffet en beslutning, så øh, arbejder man hen imod en målsætning eller en milepæl. Og det er ikke for at lyde sådan øh, gammel, forstokket, øh, planøkonomisk, øh, øh, kommunistisk på nogen måde. Det er simpelthen bare et spørgsmål om at holde øh, folk på kursen i en virksomhed. Og særligt øh, holde de der entreprenante typer øh, på kursen. Derfor kan det være klogt at henvise til en forretningsplan, øh, og også gøre noget ud af at få kigget hinanden dybt i øjnene og få defineret, hvad er det, vi vil, og hvor vi vil hen, og hvordan kommer vi derhen, og ikke mindst, hvem gør hvad i den anledning.